हेलो बॉज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है कॉमर्स ई पार्ट शाला में और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी हम करने वाले हैं डिफरेंसेस कि क्या होता है डिफरेंस बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में ठीक है एन ठीक है और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में तो ये हमारा आज का टॉपिक है ये टॉपिक हमारा इग्नू के बी कोर्स के ई को से रिलेटेड है ई सी से सॉरी माफ़ी चाहूँगा ई को से रिलेटेड है आई गैस और ई को का जो नाम है वो है मनी बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशंस ठीक है तो उसका ये टॉपिक होने वाला है मनी बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशंस का जो कि बी कॉम से रिलेटेड है लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे तो ये आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विच इज़ अबाउट द डिफ्रेंस बिटवीन द बैंक एंड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ठीक है ओके सबसे पहला पॉइंट The banking institutions mobilize demand deposits and other deposits from the public and pay the same on demand to the customer. देखो banking institution क्या करती है वो मोबिलाइज करती है डिमांड डिपॉजिट्स को मतलब जो पैसे हम चाहते हैं राइट right? हम चाहते हैं डिमांड चाहना एक तरीके से डिमांड है हमारी ठीक है हम चाहते हैं कि हम अपने पैसों को जो है बैंक में जमा करें तो ये काम जो है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस करती हैं वो हमारे पैसों को बैंक में जमा करती है और जब हमें उन पैसों की जरूरत पड़ती है तो फिर वो हमें लोन भी देती है ठीक है ना वही बात देखो यहाँ पे बोली गई द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मोबिलाइज डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक हमारे से लेती है पहले एंड पे द सेम ऑन डिमांड और हमें फिर वापस जब हमें उस चीज़ की जरूरत होती है तो फिर वो हमें वापस देती भी एंड पे द पे द सेम ऑन डिमांड टू द कस्टमर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरली पे बैक द मनी टेकन फ्राम द पब्लिक ओनली आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही जो है आपको पैसे वापस देती है फॉर एग्जाम्पल आपको जो है एक साल बाद मिला दो साल बाद मिला कोई स्पेसिफिक टाइम जो है वो लोग मैंशन कर देती है कि इस टाइम के बाद ही जो है आपको पैसे हम देंगे लेकिन बैंक के साथ ऐसा नहीं है बैंक में आप जब चाहो जब भी आपको जरूरत हो आप पैसे जो है वहाँ से निकाल सकते हो क्लियर <coughs> माफी चाहूँगा ये पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट है द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जनरली प्रोवाइड लोन्स टू इंडिविजुअल्स एज वेल एज बिजनेस फर्म्स मेनली ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस ठीक है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है एक तरीके से इंडिविजुअल्स को क्या करती है लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है आप चाहो तो वहाँ से फिर लोन ले सकते हो देखो शुरू में जो बात की गई वो अपने डिपॉजिट्स को निकालने की बात की गई ठीक है मैं थाउजेंड रुपीज डिपॉजिट कर रहा हूँ पाँच सौ रुपये मैं निकाल दे रहा हूँ अपने डे टू डे बिजनेस के लिए है ना मैं छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ बहुत ही छोटे लेवल पे पाँच सौ रुपये की बट करंट अकाउंट में या फिर बिजनेस जो अकाउंट्स होते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा लेन देन होता है सो मैं उसकी बात नहीं कर रहा ठीक है तो दूसरे दूसरे नंबर पॉइंट में बात की जा रही है लोन की जब आपको पैसों की जरूरत होती है तो आप जो है पाँच लाख रुपये छः लाख रुपये करोड़ों में जो है आप लोन ले सकते हो अगर आप उस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हो तो ठीक है तो ये जो लोन देने का काम है ये कौन करती है ये काम करती है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और ये काम करती है मेनली ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस है ना बहुत सालों के लिए वो आपको दे देगी पैसे ऐसा नहीं है कुछ समय के लिए ये भी स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको जो है पैसे देगी और आफ्टर दैट एट दैट स्पेसिफिक टाइम जो है आपको पैसे जो है आपके चुकाने शुरू हो जाएंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेंड्स फंड्स मेनली ऑन टर्म बेसिस टू बिजनेस फार्म्स ओनली लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती हैं वो जनरली बिजनेस फार्म्स को ही पैसे जो है अलॉट करती हैं पैसे देती हैं जो बिजनेस फार्म्स हैं जो बिजनेस करने वाली हैं उन लोगों को पैसे देने का काम जो होती है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करती हैं दे ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल कंसर्नस और ये क्या करती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो शेयर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है फॉर एग्जाम्पल जैसे रिलायंस हो गया है ना टाटा मोटर्स हो गया टाटा का जितने भी सारे कंपनीज है जो किससे रिलेटेड है तो वो उनके जो है शेयर्स भी खरीद लेते हैं ठीक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओके तीसरा पॉइंट है द कमर्शियल बैंक डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रमोटिंग एक्टिविटीज इन जनरल देखो जो कमर्शियल बैंक होता है राइट यहाँ पे नॉन बैंकिंग की बात नहीं की जा रही यहाँ पे बैंक की बात की जा रही है कमर्शियल बैंक तो ये जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती किसी भी प्रमोशनल एक्टिविटी में अगर इन जनरल देखा जाए तो बट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती हैं वो करती हैं वो क्या करती हैं ऑन द अदर हैंड अंडरटेक मेनी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ फॉर द रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री किसी भी कंट्री की रैपिड इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए वो जो है प्रमोशनल जो है एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेती हैं उसको भी बढ़ावा देती हैं लेकिन बैंकिंग कॉरपोरेशन जो कमर्शियल बैंक हैं वो इन सब चीज़ों में हिस्सा नहीं लेती ठीक है तो ये भी एक पॉइ
जिसमें से उन्नीस जो है वो नेशनलाइज बैंक है बाकी सारे प्राइवेट बैंक्स हैं तो इन सब को जो है रेगुलेट करने का काम जो है एक एक्ट करती है उस एक्ट का नाम है बैंकिंग कंपनीज एक्ट नाइनटीन ठीक है उन्नीस में इस एक्ट को पास किया गया था उसी के तहत जो है सारे के सारे बैंक जो है काम करती है आर लेकिन काम नहीं करता ठीक है आर बी इज़ बैंक ऑफ बैंक्स ठीक है ना वो बैंक्स का बैंक है तो उसके लिए अलग से एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934 में आया था और 1935 में आरबीआई बना राइट तो उसका अलग किस्सा है उसको इसके साथ मत जोड़ लेना ठीक है और ये जो एक्ट है तकरीबन हर एक जो बैंक है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है ये बात यहाँ पे बोली जा रही है द नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ऑन द अदर हैंड केम अंडर द कैटेगरी ऑफ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बॉथ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर अब जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है आपकी ऑर्गेनाइज और नॉन ऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर में ये जो है आएंगी अब ये क्यों आएंगे इसके बारे में मैं बा, बाद में कभी डिस्कस करूंगा यहाँ पे और कुछ लिखा नहीं गया है लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की जा रही है देखो जिस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है जिस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट को पता है वो जनरली आपकी आती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में राइट तो जो बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं बड़े बड़े जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके ऊपर तो कंट्रोल होता है आर का या गवर्नमेंट का लेकिन तो छोटे छोटे हैं राइट छोटे छोटे लोग भी तो होते हैं जो कि पैसे लैंड करते हैं तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता तो फिर उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जा रहा है ठीक है तो ये जो हमारा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दो, दोनों में आएगा चलो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्यों है ये राइट right. तो ये हमारा चार टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में डिफरेंस को किया आई होप कि लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय